่าสวัสดีครับผมจากเว็บไซต์ว่าคอกโซนะครับวันนี้ที่อยู่ตอนหน้าทุกท่านคือ Galaxy Tab 10.1 จาก Samsung นั่นเองวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าหน้าตาการใช้งานลูกเล่นต่างๆความรวดเร็วหรืออะไรที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดมาปุ๊บทุกท่านก็จะเจอกับหน้าล็อกล็อกสกรีนแบบพานิคอมนะครับก็ต้องมาปลดล็อกกันตรงนี้ถ้าดึงไม่สุดมันก็ไม่ปลดโอเคอ่าผมขอให้ดูเวอร์ชั่นก่อนตัวที่ได้มาเนี่ยครับเป็นของของที่ไทยขายเนี่ยนะครับเป็นได้เป็น Android เวอร์ชัน 3.1 แล้วถ้าก่อนนี้มันจะเป็น 3.01 ได้เป็นตัวอัปเดตแล้วครับดูกันว่ามันจะเร็วแค่ไหนอันนี้กลับมาโฮมก็เปิดมาก็จะเจอหน้าตาแบบ Android ทั่วๆไปครับให้ให้โฮมมาห้าหน้าเริ่มมาห้าหน้าผมก็วางวิดเจ็ตไว้ในแบบของผมตัว 3.1 เนี่ยที่เห็นชัดชัดเนี่ยคือมันเร็วขึ้นแต่ถามว่าเร็วมากไหมเนี่ยจากที่ผมเล่นๆดูมันก็จะมีอาการแหลกนิดๆตามสไตล์ซัมซุงครับพอลื่นไปสักสองสามทีมันก็ลื่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวิดเจ็ตเนี่ยสามารถปรับได้เวลาปรับก็ปรับได้เฉพาะบางวิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตที่ปรับได้ก็จะจะปรับได้วันไหนปรับไม่ได้มันก็จะไม่ปรับพอปล่อยปุ๊บกดค้างแล้วปล่อยมันจะมีให้ปรับนี่ผมลองปรับให้ดูเนี่ยครับปรับได้ประมาณนี้ครับก่อนอื่นเลยมาดูปุ่มก่อนปุ่มในแค่นี้คอมเนี่ยอ่าจะไม่มีฮาร์ดคีย์เหมือนพวกมือถือทั่วไปหรือเป็นซอฟต์คีย์ก็ตามอันนี้จะเรียบเลยครับไม่มีปุ่มใดๆปุ่มทุกอย่างจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ปุ่มแรกที่ท่านเห็นเนี่ยซ้ายมือสุดคือปุ่มแบ็คแบ็คกลับในพวกโฟลโยอะไรอย่างเงี้ยครับจิงกับเบสอันที่สองนี่คือโฮมอันที่สามเนี่ยเป็นปุ่มที่ถูกซ่อนไว้อยู่ในรุ่นก่อนก่อนมันคือปุ่มที่ถูกกดโฮมค้างนั่นเองจะกลายเป็นแทสสวิตเชอร์นะกดมาที่เราเล่นไว้ล่าสุดก็จะเรียงมาส่วนปุ่มที่สี่เนี่ยบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นมันคือปุ่มสกรีนแคปเจอร์นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูประมาณนี้สะดวกง่ายมากถ้าเป็นใน Samsung Galaxy S หรือ S 2เนี่ยก็จะเป็นกด Home ค้างกดพร้อมกด Power อะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้สะดวกกว่ากดได้ทุกหน้าต่อมากลางบาร์ตรงกลางนี่จะเห็นลูกศรชี้ขึ้นอันนี้ก็ให้มาดีครับมันคือ Mini แอปกดขึ้นมาจะเห็นเดี๋ยวขอผมโฟกัสนะแทสเมนเจอร์แล้วก็อันที่สองคาเลนเดอร์อันที่สามเวิลคล็อกก็ต่างๆครับมีแอปให้ใช้สะดวกกดขึ้นมาเวลาเราปิดแทสก็เข้ามาปิดในนี้ได้เลยทันทีไม่ต้องไปเข้าแอปอีกทีกดอีกทีกดตรงนี้ก็ดับไปตรงนี้ notification bar ก็จะย้ายมาอยู่ข้างล่างกดให้ดูปึ๊บมีเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ setting จะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกสถานะต่างๆเนี่ยครับสามารถเปิดดิบ wifi ปรับแสงหน้าจอ
ได้ทันทีหรือจัดตั้งออโต้ก็ได้ครับเข้าเซตติ้งก็เข้าได้ตรงนี้สะดวกสะดวกใช้ได้สังเกตไอคอนในหน้าเซตติ้งเนี่ยซัมซุงจะทำเป็นของสไตล์ตัวเองคงอยากมีเอกลักษณ์เหมือนเหมือนบางเจ้าครับต่อมาก็แกลเลอรี่ที่โดนฟ้องกันอยู่เนี่ยครับก็นี่แหละครับเวลาเราเอียงก็มันก็เอียงตามสวยงามดีครับใช้ได้เวลาตั้งหน้าพอดูรูปเราก็สามารถเซตวอลเปเปอร์ต่างๆได้สังเกตเมนูจะมาอยู่ขวาบนครับแล้วก็ลบแชร์อะไรต่างๆอยากให้ดูการเซตวอลเปเปอร์นิดนึงสังเกตมันจะเหมือนกับกระบาดก็คือเป็นวอลเปเปอร์แนวตั้งกับแนวนอนอันนี้แนวนอนอันนี้แนวตั้งก็คือเราตั้งให้มันอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการได้ครับมาไม่เหมือนไม่เหมือนพวกในสมาร์ทโฟนแล้วนะครับตรงนี้ขอออกมาก่อนทีนี้มาดูมาเก็ตกันบ้างเก็ตในฮันนี่คอมจะหน้าตาเป็นยังไงบ้าง